ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ക്യാഷ്യർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് ടു തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പേപ്പറാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് സോ ഇത് പാർട്ട് മൂന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പാതിരാ മണൽ ആയലൻഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ പാതിരാ മണൽ ആയലൻഡ് ഏത് ലൈക്കിന് കുറുകയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏത് ലൈക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാതിരാ മണൽ ആയലൻഡ് വേമ്പനാട്ട് ലൈക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേമ്പനാട്ട് ലൈക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് വലിയ ലൈക്കും അതേപോലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഏതാണ് വേമ്പനാടാണ് പക്ഷേ അത് ഫ്രഷ് വാട്ടറല്ല അത് കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് അല്ല വേമ്പനാട്ട് ലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് വേമ്പനാട്ട് ലേക്കാണ് അതേപോലെ പുന്നമട ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതിനാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് പുന്നമട കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുവാണ് പുന്നമട കായലിൽ നമുക്കറിയാം കുട്ടനാടാണ് അതേപോലെ കുട്ടനാട്ടിലെ പുന്നമട കായലിലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇനി കൊച്ചി കായൽ കൊച്ചി ലേക്കും വേമ്പനാട്ടിലെ കായൽ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തണ്ണീർമുക്കം ബാരേജ് തണ്ണീർമുക്കം ബാരേജ് വേമ്പനാട് ലേക്കിലാണ് വേമ്പനാട് ലേക്ക് എറണാകുളം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഫാക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലുതാണ് അതേപോലെ പുന്നമട കായൽ വേമ്പനാട്ട് ലേക്കിലാണ് കൊച്ചി കായൽ വേമ്പനാട്ട് ലേക്കിലാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് വേമ്പനാട്ട് ലേക്കിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഓർമ്മിക്കണം പാതിരാമണൽ ആയലൻഡ് പാതിരാമണൽ ആയലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വേമ്പനാട്ടിലാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡിയിലുള്ള ശാസ്താം കോട്ട അഷ്ടമുടി ലൈക്ക് അഷ്ടമുടി ലൈക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ അഷ്ടമുടി ലൈക്ക് ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് പറയാം ഒന്ന് അഷ്ടമുടി ലൈക്കാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ലാർജസ്റ്റ് ആണ് അഷ്ടമുടി ലൈക്ക് അതുപോലെ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് അഷ്ടമുടി വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അഷ്ടമുടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് കല്ലട്ട റിവർ അതേപോലെ മുൺറോ ഐലൻഡ് മുൺറോ തുരുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഷ്ടമുടിയിലാണ് പെരുമൺ ദുരന്തം പെരുമൺ ട്രാജഡി നടന്നിരിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് അഷ്ടമുടിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഫാക്സ് മൂന്ന് നാല് ഫാക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം അഷ്ടമുടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ശാസ്താംകോട്ട ശാസ്താംകോട്ട ഓർമ്മിക്കുക ശാസ്താംകോട്ടയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധ ജലത്തടാകം ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധ ജലത്തടാകമാണ് എന്ത് ശാസ്താംകോട്ട അമ്പത്തിരണ്ട് ദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മലപ്പുറം വാസ് ഫോമിൽ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത ഡേറ്റാണ് ഇയറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആ മലപ്പുറം ആ പേരിൽ തന്നെ അതുണ്ട് എന്താണ് ഒമ്പത് ആറ് ഒമ്പത് ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് എത്രയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതായി ഇനി ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നമുക്കറിയാം കേരള പിറവി കേരള ഫോർമേഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഫോം ചെയ്ത ജില്ലകളാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ പാലക്കാട് അതേപോലെ ഏതാണ് ആലപ്പുഴ അതുപോലെ ആലപ്പുഴ ഇത് മൂന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഫോം ചെയ്ത ജില്ലകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം പഠിച്ചു മലപ്പുറമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ഫോം ചെയ്ത ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് ഫോം ചെയ്ത ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി നെക്സ്റ്റ് ഓസ് നോക്കാം വീണ ഭൂഗ ഓഫ് കുമാരനാശാൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ വീണ ഭൂഗാനാശാൻ്റെ വീണ ഭൂഗ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിലുള്ള മിതവാടി പത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മിതവാദി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സി കൃഷ്ണനാണ്
ഒന്ന് സുഷമ സ്വരാജാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സുഷമ സ്വരാജ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ മേരി കോം അനിരുദ് ജഗ്നൗദ് ജ ജഗ്നൗദ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിക്കണം കാരണം മൗറീഷ്യസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ജഗ്നൗദ് അത് ഓർമ്മിക്കുക അരുൺ ജയിലി സുഷമ സ്വരാജ് അരുൺ ജയിലി അനിരുദ് ജഗ്നൗദ് മേരി കോം ഇവരൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ചാൻസ് ഉള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസാണ് അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഹു അമിത ഫോളോയിങ് വാസ് എ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരളം ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദി ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി കോഷിയാണ് ഇപ്പോഴത്തേത് എസ് മണികുമാറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് മണികുമാർ ഹു ഈസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അത് വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് പറയാം ഒക്കെ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ജന്മസ്ഥലം പാട്യമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാട്യത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അതുപോലെ വാഗ്ബഡാനന്ദന ആ പേര് നൽകിയത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി യഥാർത്ഥ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് വി കെ ഗുരുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകനും ആര് തന്നെയാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് മാസികകൾ ഓർമ്മിക്കുക ആത്മവിദ്യാ കാഹളവും അതേപോലെ ശിവയോഗ വിലാസവും ശിവയോഗ വിലാസം ആത്മവിദ്യാ കാഹളം ഇവ രണ്ടും ആരംഭിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് ഉണരവിൻ അഖിലേശനെ സ്മരിപ്പിന്നുള്ള ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അമ്പത്തേത് വുമൺ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഹു ഈസ് പോപ്പുലർ നോൺ ആസ് ജാൻസി റാണി ഓഫ് ട്രാവൻകോ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അക്കമ്മ ചെറിയാൻ അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് ജാൻസി റാണി ഓഫ് ട്രാവൻകോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആര് തന്നെയാണ് അക്കമ്മ ചെറിയാൻ തന്നെയാണ് ജാൻസി റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് അതുകൂടി ഓർമ്മിച്ചേക്കാം അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് നോക്കാം അക്കമ്മ ചെറിയാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഡേ ആ ഒരു ഇയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലെ രാജധാനി മാർച്ച് നയിച്ചത് അതായത് തമ്പാനൂർന്നും കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള രാജധാനി മാർച്ച് ഏറ്റെടുത്തത് പിന്നീട് ഏറ്റെടുത്തത് അക്കമ്മ ചെറിയാനായിരുന്നു അതായത് അതിലെ മെയിൻ ലീഡേഴ്സൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അക്കമ്മ ചെറിയാനായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തത് ആ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത് ദേശസേവിക സംഘം അക്കമ്മ ചെറിയാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതുകൂടി ഓർമ്മിക്കാം ഓക്കെ അക്കമ്മ ചെറിയാൻ്റെ ജാൻസി റാണി ഓഫ് റാംഗൂർ അല്ലെ ജാൻസി റാണി ഓഫ് കേരള എന്ന് ചോദിച്ചാലും അക്കമ്മ ചെറിയാൻ തന്നെയാണ് ആൻസർ കൊടുക്കാറുള്ളത് അമ്പത്തെട്ട് ഹു എം എന്ന ഫോളോയിങ് ഗ്രൗൺ ഓസ് കേരള വ്യാസൻ കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള വ്യാസൻ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ് കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള വാൽമീകി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അത് വള്ളത്തോളാണ് കേരള വാൽമീകി വള്ളത്തോൾ അമ്പത്തി മൂ അമിത ഫോളോയിങ് വാസ്തി വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റനും ഗുരുവായു സത്യാഗ്ര ഗുരുവായു സത്യാഗ്രഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലനാണ് വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റനോ ഗുരുവായു സത്യാഗ്രഹ അടുത്തത് മന്നത്ത് പത്മനാഭാണ് എൻ എസ് എസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീഡറാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ടി കെ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവായു സത്യാഗ്രഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീഡറാണ് ടി കെ മാധവൻ കെ കേളപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവായു സത്യാഗ്രഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ സ്റ്റാർട്ട് ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ അൽ അമീൻ ഇൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അൽ അമീൻ പത്രം ആരംഭിച്ചത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അൽ അമീൻ പത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം ആക്ട് പോട്ട വാസ് അനാക്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം ആക്ട് പോട്ട എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ആക്ട് ഫോം ചെയ്തത് ഏത് ഇയറിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ
ആവാൻ പാടില്ല അല്ലെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം ഒന്ന് എത്ര പ്രായമാണെന്നാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കുറയാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് എ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയുടെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പ്രസിഡൻറ്റിന് ശരിക്കും ഉള്ളത് അതായത് ലോക്സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പക്ഷെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭയുടെ ഇലക്ഷൻ രാജ്യസഭാ മെമ്പറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് എപ്പോഴും ആർക്ക് വേണ്ടത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിന് വേണ്ടത് ഇലക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ബൈ എൻ ഇലക്ട്രോൾ കോളേജ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇലക്റ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് നോമിനേറ്റഡ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അല്ല പ്രസിഡൻറ്റ് ഇലക്ഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രസിഡൻ്റ് ഇലക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും കൂടി ആ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ദി നയൻറ്റി നയൻറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ടാണ് പ്രോ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ അതായത് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ എൻ ജെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോർട്ട് റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്ന അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം നൂറ്റി നാലാമത്തെ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് വരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നൂറ്റി നാലാമാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഏത് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അപ്പോൾ നൂറാമത്തെ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് പറയാം ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി അഗ്രിമെൻറ്റ് ട്രീറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് നൂറ് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നത് സെഞ്ചുറി ആണ് ഒരു സെഞ്ചുറി അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ബൗണ്ടറി കടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് സെഞ്ചുറി ആവുക എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒരു ഫോറോ സിക്സോ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ബൗണ്ടറി കടന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കോമൺലി പറയാം അപ്പോൾ നൂറ് എന്നുള്ളത് ബൗണ്ടറി അഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ബോർഡറി അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു കണക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാം നൂറ്റൊന്നാമത്തതാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റൊന്ന് ജി എസ് ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ലാത്തവർ ജി എസ് ടിക്ക് അടക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ ഏതേ രീതിയിലായില്ല ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ലാത്ത ജി എസ് ടിക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആക്റ്റാണ് നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക് വാട്ടർ ക്ലാസസ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക് വാട്ടർ ക്ലാസസിനെ ഇത് കൊടുത്തു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തു അത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് എൻ സി ബി സി അതാണ് നാഷണൽ കോൺ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക് വാർഡ് ക്ലാസസ് അതിന് ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പദവി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഇത് അമെൻഡ്മെൻ്റ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവേഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ അധിക ഇതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നാ
ഒന്നുകിൽ ഇലക്ഷൻ നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ഓർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും വോട്ടേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വോട്ടേഴ്സ് ഡേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വോട്ടേഴ്സ് ഡേ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റൊക്കെ ഏകദേശം ഫെമിലിയറാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തി ആറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് അത് നിലവിൽ വരുന്നതല്ല അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനാണ് ആ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ലോ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് ഓർമ്മിക്കുക ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഓൽ ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്ത ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വി പി സിംഗ് ആണ് വി പി സിംഗിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു വി പി സിംഗിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറോട് ഓർമ്മിക്കുക അതേപോലെ ഈ ബൊഫോസ് സ്കാനൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയൊക്കെ ടൈമിലുണ്ടായിരുന്ന ബൊഫോസ് സ്കാനൽ വളരെയധികം ന്യൂസിലൊക്കെ അടം പിടിച്ചൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ബൊഫോ സ്കാനൽ ആ ടൈമിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് വി പി സിംഗ് ദി ലാൻഡ്മാർക്ക് കേസ് എന്ന് വെച്ചത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹബ് ഓൾ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ആസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി അതായത് പ്രൈവസിക്കുള്ള റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചത് ഏത് കേസോടെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഓപ്ഷൻ നേരുള്ള കെ എസ് പുട്ടുസ്വാമി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലുള്ള കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് അത് അത് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുന്നത് അതായത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കനോട്ട് ബി അൾട്ടേഡ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ലാൻഡ്മാർക്ക് കേസാണ് രണ്ടെണ്ണം ദി സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റി സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റി സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റീൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഫോം ഇൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് വരുന്നത് ഇതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറയുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതില്ലാതെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയുള്ളൂ ടു സ്റ്റഡി ദ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്ക് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംസിൻ്റെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കലും അതേപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കണ്ടീഷനും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റി പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ തന്ന പോലെ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റി പാർലമെൻ്ററി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി വിച്ച് റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ബി കൺഫേർഡ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് പഞ്ചായത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം പഞ്ചായത്ത് രാജ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് തന്നെയാണ് കമ്മിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണം പക്ഷെ അതിൽ പി കെ തുങ്കൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്മിറ്റീൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ പറയാം
ആ ടൂ ടു ടയറിൽ വരുന്നതാണ് ജില്ലാ പരിഷത്തും അതേപോലെ മണ്ഡൽ പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പരി ജില്ലാ പരിഷത്തും അതേപോലെ മണ്ഡൽ പരിഷ മണ്ഡൽ പരിഷത്തും അടുത്തതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്മിറ്റീസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാണ് എന്താണ് ഹനുമന്ത റാവു കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഹനുമന്ത റാവു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലാണ് ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറിലാണ് എൽ എം സിംഗാവി കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് സർക്കാരെ കമ്മീഷൻ സർക്കാരെ കമ്മീഷൻ പക്ഷേ അവർ ചോദിക്കാറ് എപ്പോഴും എടുത്ത് ചോദിക്കാറ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സർക്കാരിയെ കമ്മീഷനാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിലാണ് നമ്മൾ ആൻസറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്ന തുങ്കൻ പി കെ തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഹർലാൽ സിംഗ് ഖാര കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബി ആർ മേത്ത അതേപോലെ അശോക് മേത്ത ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി കെ തുങ്കൻ ഓർമ്മിക്ക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പി കെ തുങ്കനായിരുന്നു കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു മുൻഗണ ഹൂ വിച്ച് അമ വിച്ച് അമൻഡ്മെൻ്റ് ആഡ് ദി നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ അതായത് നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അമൻഡ്മെൻറ്റ് പ്രകാരമാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഫസ്റ്റ് അമൻഡ്മെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഫസ്റ്റ് അമൻഡ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് അമൻഡ് വരുന്നത് ഇതുമായിട്ട് അമ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ആ ഒരു അമൻഡ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അമൻഡ്മെൻറ്റും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഈ ജമീൻദാരി അബോളിഷൻ ലോ ജമീൻദാരി അബോളിഷൻ ലോന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് അമൻഡ്മെൻറ്റോട്ട് കൂടിയാണ് അതേപോലെ ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷെഡ്യൂൾ നയൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോസ് ദാറ്റ് ആർ കോൺട്രറി ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഗ്യാരൻറ്റിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈസ് ദീസ് ലോസ് എൻക്രോച്ച് അപ്പോൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി റൈസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ അതായത് ചില ലോകൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഗ്യാരൻറ്റിയുടെ ആണെങ്കിലും കോൺസ്റ്റി ചില ലോകൾക്ക് എതിരായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഷെഡ്യൂൾ നയനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ഓർമ്മിക്കുക ഫസ്റ്റ് അമൻഡ്മെൻ്റ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റീൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾ തലാക്ക് ഈസ് നൗ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾ തലാക്കിനെ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആക്കിയത് ഏത് കേസോട്ടെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഷെയറാം ബാനു കേസാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബിയിലും കണ്ടോ പേര് അവർ മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അവരെ ഷാ ബാനു കേസ് എന്ന് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയ്റ ബാനു കേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കാം എഴുപത്തൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എഴുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഫ്രം ദി ഗിവൺ ബില്ല താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് സിമ്മെട്രി സിം മെട്രി ആ രണ്ട് വേർഡ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ പഠിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി സിം എസ് വൈ എം സിം ആൻഡ് മെട്രി എം ഇ ടി ആർ വൈ ആ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിം മെട്രി എന്നാവുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് ഫ്രൈസൽ വേബ് വെൻ ദി ബോംബ് ഡാഷ് എവളി വെൻ എവരി വൺ റാൻ ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടർ അപ്പോൾ വെൻ ദി ബോംബ് അതായത് അവിടെ സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ വെൻഡ് ഓഫ് എന്നാണ് വരിക വെൻഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്ഫോടനം നടക്കുക ബോ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് വെൻ ദി ബോംബ് വെൻഡ് ഓഫ് എവരി വൺ ആൻഡ് ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടർ ഈ ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടർ എന്താണ് ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ഹെൽട്ടർ സ്കെൽട്ടർ
അതായത് ഈ യങ് ഗാലൻ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിയം ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഈ ഗാലൻ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അർത്ഥം ഗാലൻ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഗാലൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ധൈര്യമില്ലാത്ത ബീരു എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കവാഡാണ് ഗാലൻ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റീഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീഡ് എന്താണ് സ്റ്റീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുതിരകളായി പറയുന്നവരാണ് സ്റ്റീഡ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ഇല്ല ഡിഫിഡൻറ്റ് ഡിഫിഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിഫിഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് സ്റ്റോർ ഷൈ ബിക്കോസ് ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അതാണ് ഡിഫിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ലജ്ജ ഒരു തരം നാണം അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡിഫിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിഫിഡൻറ്റ് യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ടേമാണ് ഹാൻഡ്സം നമുക്കറിയാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നതിൻ്റെ മെയിൽ പാടമാണ് ഹാൻഡ്സം ഭംഗിയുള്ള ബോൾഡ് നമുക്കറിയാം മെച്ചുര ബോൾഡ് തേരുമുള്ള അതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് എഴുപത്തിനാല് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ വേഡ് ഫോർ ദി അണ്ടർലൈൻഡ് ഫ്രൈസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൈസിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഒരു വേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഹി ജോയിൻ ദ കോളേജ് ടു സ്റ്റഡി ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ ആസ്ട്രോണോമിയാണ് ആസ്ട്രോണോമി ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആന്ത്രപ്പോളജി ആന്ത്രപ്പോളജിയാണ് നരവംശശാസ്ത്രം നരവംശശാസ്ത്രം മനുഷ്യനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി ഓപ്ഷൻ ബി ഇല്ല ആസ്ട്രോളജിയാണ് കൈരേഖശാസ്ത്രം അത് മാറിപ്പോയത് അതും ആസ്ട്രോണമി തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോയത് ആസ്ട്രോണമി എല്ലാപ്പോഴും ആസ്ട്രോണമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ടേം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ആസ്ട്രോണമർ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ആസ്ട്രോണമർ ആസ്ട്രോണമറാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈരേഖാശാസ്ത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിലെ ആർക്കിയോളജിയാണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം എഴുപത്തഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോവർബ് എൻ ഐഡിയൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദി എൻ ഐഡിയൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദി ഡബിൾസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് അതായത് ഒരു മടിയൻ്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചകുത്താൻ്റെ പണിപ്പുരയാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് എൻ ഐഡിയൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദി ഡബിൾസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് വേൾഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ സീക്വൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വരിക ദർ ആർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ദി റിവർ അങ്ങനെയാണ് വരിക ദർ ആർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ദ റിവർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആദ്യം ദർ ആർ രണ്ട് വരും പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ദി റിവർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്തി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ് ഗോസിപ്പി ആർ ഗോസിപ്പിങ് ഹാസ് ബീൻ ഹാവ് ബീൻ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ജോൺ ആൻഡ് ആൻഡ് എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ ആൻഡ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടത് എല്ലാം പ്ലൂറലാണ് ഓക്കെ പ്ലൂറൽ വേബാണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഹാവ് ബീൻ ഗോസിപ്പിങ് എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹാവ് ബീൻ കാരണം അത് ഹാവ് ബീൻ എന്നാണ് പ്ലൂറലായിട്ട് വരുന്നതും അവിടെ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൻ്റെ അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഡാഷ് രാജധാനീസ് വൺ ഓഫ് ഡാഷ് ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ രാജധാനീനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ ദി രാജധാനി എന്നാണ് കൊടുക്കുക ദി രാജധാനീസ് വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ദി എന്ന് ഓർമ്മ വരണം വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ് വരിക ദി ദി എന്നാണ് വരിക എഴുപത്തൊമ്പത് വാട്ട് ഇസ് എ ടേം
ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഐദർ ഓർ ഐദർ ഓർ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേബ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഐദർ ഓർ വരുമ്പോൾ എല്ലായി പോയും രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേബ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐദർ മൈ ഷൂ ഓർ യുവർ കോട്ട് അപ്പോൾ യുവർ കോട്ട് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ യുവർ കോട്ട് ഈസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ഈസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈസ് തന്നെ നല്ലതാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എൺപ എൺപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലുള്ളത് മലയാളമാണ് പദശുദ്ധി വരുത്തുക പദശുദ്ധി വരുത്തുക യഥോചിതം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പദശുദ്ധി ഏതാണ് യഥോചിതമാണ് യഥോചിതം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി രണ്ട് വാക്യശുദ്ധി വരുത്തുക വാക്യശുദ്ധി വരുത്തുക വേറെയും പല ഉള്ളൂരിൻ്റെ കൃതികൾ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് ഇത് വാക്യശുദ്ധി വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളൂരിൻ്റെ വേറെയും പല കൃതികൾ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന പദത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ എന്ത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശംസയാണ് ഒരാൾക്കുള്ള പ്രശംസ അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എൺപത്തി നാല് ഒറ്റപ്പദമാക്കുക ദശരഥൻ്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് ഏത് ദാശരഥി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദാശരഥിയാണ് ദശരഥൻ്റെ പുത്രൻ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തത് സിംഹം സിംഹം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായ പദം ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഹം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായ പദമാണ് കേസരി ഓക്കെ കേസരിയാണ് സിംഹം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായ പദം ഇനി അടുത്തത് വിപരീത പദം എന്ത് വികാസം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിപരീത പദമാണ് വികാസം സങ്കോചിക്കുക വികസിക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സങ്കോചിക്കുക എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സമാന പദം കണ്ടെത്തുക ബന്ധുരം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സമാന പദമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബന്ധുരം എന്നത് മനോഹരം എന്നാണ് സമാനമത മനോഹരം ബന്ധുരം കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെന്നുള്ള പറയാം മനോഹരമായ കൂടെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ബന്ധുരം മനോഹരം എൺപത്തെട്ട് ശ്രീലങ്കം എഴുതുക കവി എന്നതിൻ്റെ ശ്രീലിംഗം കവ കവയിത്രിയാണ് ഓപ്ഷൻ എവിടെയാണുള്ളത് കവയിത്രി കവയിത്രി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തൊമ്പത് പിരിച്ചെഴുതുക കാവ്യോപകരണം എന്നത് പിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കാവ്യ പ്ലസ് ഉപകരണം കാവ്യ പ്ലസ് ഉപകരണമാണ് കാവ്യോപകരണം കടങ്കഥയുടെ പൊരുത ഏതാണ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മ കറുത്തിട്ട് മകൾ വെളുത്തിട്ട് മകളുടെ മകളൊരു സുന്ദരിക്കോത ആ കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയിലും താളിയാണ് വെള്ളിയിലും താളി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ടി ആണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോറ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിൽ പെട്ടതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അതേപോലെ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ്സ് പെൻസിൽ ഓർ പെൻ മാർക്സ് ആണ് പേപ്പർ മീഡിയ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ അല്ലെ പെൻ മാർക്കിന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ നമ്മുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റൊക്കെ മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ആണത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ദ ടേം ഫിഷിംഗ് ഈസ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ ടി ടാമാണ് എൻ അപ് അറ്റം ടു ഒപ്റ്റെയിൻ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഫിഷിംഗ് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതിയെന്ന് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ പറയാം അതാണ് ഫിഷിംഗ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഐ ടി ആക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് അമെൻഡ് ഐ ടി ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാട്ട് ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഐ ടി ആയിട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെയിൻ ആ
തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് യു ആർ എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യു ആർ എൽ എന്നത് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ നമ്മൾ മുകളിലായിട്ട് വെബ് ബ്രൗസറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു യു ആർ എൽ വരും അതാണ് യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ആസ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് തോന്നിയിരിക്കും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം എ എസ് എം ആണ് എം എ എസ് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മാക്രോ അസംബ്ലർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതൊരു അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്കറിയാം അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽപ്പെട്ടതാണ് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ബാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോ ആൻഡ് ജാവ കോബോളൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഡി എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഡി എസ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തില്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് ഡി എസിനെ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയാണ് എല്ലാ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എ എന്താണ് പി എസ് സി പി എസ് സി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സീറോ സീറോ വൺ സീറോ എന്നുള്ളൊരു കോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഇത് തിരിച്ച് പി എസ് സി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ എൻക്രിപ്ഷനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം പല കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഡി എസ് ഇനി സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് അബ്രിവേഷൻസ് പറയാൻ ഡി വി ഡി ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൽ ഡിസ്ക് ആണ് ഡി വി ഡി അതേപോലെ ആൻ സി ആൻ സി എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ആൻ സി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു സംവേർ എൽസ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും യൂസറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആ ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈ വർ ഓക്കെ നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ അറിയാം സ്പൈ ആണ് സ്പൈ ആണ് അതായത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്താണ് അത് വേറെ ആൾക്കാർ എത്തിച്ചിടുന്നതാണ് സ്പൈ വേർ ആണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫേം വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില ഹാർഡ് വെയറിൽ അതായത് റോമിലൊക്കെ പോലെ ചില ഹാർഡ് വെയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ഓൾറെഡി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഇൻ ബിൽഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേം വെയർ മാൽവെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് യൂസേഴ്സിന് മോശമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് മാൽവെയർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിക്കവറി ഡിലീറ്റഡ് ആൻഡ് ഡാമേജഡ് ഫയൽസ് ഫ്രം ദി ക്രിമിനൽസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കംസ് അണ്ടർ ഒരു ക്രിമിനലിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോറൻസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എച്ച് ടി എം എൽ ഇസ് അക്രോണിയം ഫോർ ഇതിപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ അക്രോണിയം കുറേ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് യു ആർ എൽ ചോദിച്ചു ഡി എസ് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് അത് എച്ച് ടി എം എൽ ചോദിച്ചു എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് അബ്രിവേഷൻസ് ഒന്ന് പറയാം അബ്രിവേഷൻസ് ഒന്ന് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് സെക്യൂർഡ് ആ എസ് എന്നുള്ളത് സെക്യൂർഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് അടുത്തത് ആർപ്പാ നെറ്റ് ആർപ്പാ നെറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച്
thank you for watching the video have a nice day